هذه القاعة تحولت إلى سوق مصغر فتح أبوابه أمام الأيتام ومن بينهم أيتام الحشد الشعبي في الديوانية لينتقوا ما يحلو لهم من الملابس لتكون ملبسهم الجديد في أيام العيد السعيد وهذا ما تسعى إليه الجهة الراعية مؤسسة اليتيم الخيرية برعاية المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله التي شملت في مهرجانها الثاني عشر نحو ألفين يتيم من أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تقوم مؤسسة اليتيم الخيرية بتوزيع كسوة العيد للأيتام هذه الكسوة شملت أكثر من ألفين يتيم في عموم محافظة الديوانية الأقضية والنواحي والمركز الأيتام التي رسمت البسمة على وجوههم قدموا الشكر والامتنان للمؤسسة والقائمين عليها مطالبين الحكومة والمؤسسات الأخرى بمبادرات إنسانية مماثلة كهذه من الأيتام جينا هنا نستلم ملابس آني وأخواني ونشكر السيد محمد سعد الحكيم وكل عيد هو يودون علينا يعطونا ملابس راح نشتري ملابس انا واخواني ملابس حلوه احنا نريد واحد يساعدنا لازم هي الدوله تساعدنا شغال ما نقدر نروح له السيد الحكيم طينا ملابس كل عيد رحم الله والديه مشكور امهات الايتام عبرنا عن فرحتهن بهذه المبادره المستمره على مدار السنه بعد ان اكدنا الحاجه الماسه لهذه الرعاية الأبوية من لدن المرجعية الدينية الرشيدة نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها شريحة الأرامل والأيتام نين عندي يعني ما يتحمل الحال يشتري لهم و... هنا والله جابوا الملابس وتكرمون الأحذية وماركة حلوة وعيدية زين وكل شيء متوفر الديتام ذو الأحفاد بنات اثنين ويعني السوق غالي كلش غالي واحنا كل سنه السيد يدز علينا يعطينا ملابس وعيديه جزاء الله الف خير سيد الحكيم ادخال الفرحه والسرور على قلوب الايتام هي الغايه التي تسعى اليها مؤسسه اليتيم الخيريه التي تكثف من جهودها سنويا لشمول اكبر عدد ممكن من شريحه الايتام من الديوان احمد حسن الفرات